வெல்கம் டு மது சமையல் எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க இன்றைக்கி வந்து நான் ஒரு யூஸ்ஃபுல்லான ஒரு வீடியோ வந்து உங்களுக்கு ஷேர் பண்ண போகிறேன் எப்போவுமே போல தான் என்னென்னா நாங்கள் ஃப்ளைட்டை ட்ராவல் பண்ண அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வச்சு உங்களுக்கு இந்த வீடியோ போடலான்னு ஒரு ஐடியா கிடச்சிது இப்போ நிறைய பேர் ஃபஸ்ட் டைம் ஃப்ளைட்டில் போகிறவங்களா இருந்தால் அவங்களுக்கு நிறைய கொஷின்ஸ் அரைஸ் ஆகும் நிறைய டவுட்ஸ் இருக்கும் கொஞ்சம் பதட்டங்கள் இருக்கும் ஸோ அதெல்லாம் தீர்க்கிற மாதிரி தான் இந்த வீடியோ இருக்க போகுது உங்களோட டவுட்ஸ் எல்லாமே கிளாரிஃபை பண்ணுற மாதிரி இது ஒரு கைட் மாதிரி இந்த வீடியோ உங்களுக்கு இருக்கும் ஃபஸ்ட் டைம் வந்து நீங்கள் ட்ராவல் பண்ணுறீங்க ஃப்ளைட்டில் அப்படின்னா கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ வந்து உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஏன்னா நான் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக எல்லாமே உங்களுக்கு நான் வந்து சொல்ல போகிறேன் இப்போ நீங்கள் ஃப்ளைட் டிக்கெட் புக் பண்ணதுக்கப்புறமா உங்களுக்கு கன்ஃபர்மேஷன் மெயில் வந்து இந்த மாதிரி வரும் நீங்கள் இந்த இந்த இ டிக்கெட்டை அப்படியே நீங்கள் மொபைலில் அங்கே காமிச்சிக்கிறதுனாலும் காமிச்சிக்கலாம் பட் நாங்கள் வந்து எதுக்கும் சேஃப்டிக்கு ப்ரிண்ட் அவுட் எடுத்து வச்சுருக்கோம் அதுலேயே உங்களுக்கு கிளியராக போட்டிருக்காங்க பாருங்கள் அந்த ஃப்ளைட் டிபார்ச்சர் டைமுக்கு டூ ஹவர்ஸ் முன்னாலேயே நீங்கள் ஏர்போர்ட் வந்து ரீச் ஆகிடணும் ஏன் வந்து இந்த மாதிரி டூ ஹவர்ஸ் முன்னாலேயே போகணும்னா அங்கே கொஞ்சம் ப்ரொசீஜர் வந்து நிறையா இருக்கும் செக்யூரிட்டி செக் இந்த மாதிரி எல்லாமே ஏன்னா ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் ப்ரேயராகவே உங்களுக்கு அந்த கவுண்டர் செக் இன் கவுண்டர் எல்லாம் க்ளோஸ் பண்ணிடுவாங்க அதனால தான் நீங்கள் டூ ஹவர்ஸ் முன்னால் போயிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு டென்ஷன் இல்லாமல் நீங்கள் அந்த ஃப்ளைட் ட்ராவல் வந்து பண்ணலாம் இல்லைனா அவசர அவசரமாக ஓடிட்டு இருக்கணும் இதில் பாருங்கள் டிபார்ச்சர் டைம் சிக்ஸ் ஃபிஃப்டின்னு போட்டிருக்காங்க அப்போ நாங்கள் ஃபோர் ஃபிஃப்டிக்கே அங்கே ஏர்போர்ட் வந்து ரீச் ஆகியிருக்கணும் அடுத்து இதிலே இன்னொன்று கொடுத்துருக்காங்க எவ்வளோ வெயிட் வந்து நம்ம கேரி பண்ணிட்டு போகலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ பாருங்கள் செக் இன் பேக்கேஜ் அலவன்ஸ் வெயிட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஃப்டீன் கேஜினு கொடுத்துருக்காங்க ஃபிஃப்டீன் கேஜி வர நீங்கள் அங்கே பேகேஜ் செக் இன் பண்ணுறப்ப நீங்கள் அந்த பேகேஜில் கொடுத்து விடலாம் ஆனால் உங்களுக்கு ஒரு வேலை ஜாஸ்தி இருக்குது ஃபிஃப்டீன் கேஜிக்கு மேலே இருக்குது அப்படின்னா அந்த எவ்வளோ கேஜிஸ் மேலே இருக்கோ அது வந்து நம்ம எக்ஸ்ட்ரா அமௌண்ட் பே பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் வேறு ஒன்றும் இல்லை அடுத்து பாருங்கள் ஹேண்ட் பேக்கேஜ் அலவன்ஸ் வந்து செவன் கேஜி அதாவது நம்ம ஃப்ளைட்டுக்குள்ளே நம்ம கையில் நம்ம கேரி பண்ணிட்டு போகிற அந்த பேகோட வெயிட் வந்து செவன் கேஜிஸ் இருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி போட்டிருக்காங்க இது ஒவ்வொரு ஏர்லைன்ஸ்க்கும் டிஃபர் ஆகும் அதை நீங்கள் பார்த்து செக் பண்ணிக்கோங்க உங்கள் கன்ஃபர்மேஷன் மெயிலில் இப்போ நம்ம ஃப்ளைட் ட்ராவல் பண்ணுறப்ப மெயினாக நீங்கள் எடுத்துக்க வேண்டிய விஷயங்கள் என்னென்ன அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் உங்களோட லக்கேஜஸ் வந்து கண்டிப்பாக நீட்டாக எல்லாமே பேக் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கோங்க எப்படி வந்து ஒரு ட்ராவல் நீங்கள் பண்ணுறப்ப ஒரு டூர் போகிறீங்களோ இல்லை எங்கேயாவது நீங்கள் ட்ராவல் பண்ணுறப்ப எப்படி லக்கேஜஸ் வந்து நீட்டாக பேக் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது அந்த ஆர்கனைசேஷன் வீடியோ ட்ராவல் பேக் ஆர்கனைசேஷன் வீடியோ நீங்கள் பார்க்கலனா கண்டிப்பாக டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் இருக்குது நீங்கள் போய் பாருங்கள் அப்புறம் ஏர்போர்ட் ரீச் ஆனதுக்கு அப்புறமா நீங்கள் டொமஸ்டிக் டொமஸ்டிக்காக இல்லை இன்டர்நேஷ்னலாக அந்த என்ட்ரியில் பார்த்துட்டு நீங்கள் போய்க்கலாம் அடுத்து வந்து மெயினாக நான் சொல்ல வேண்டிய விஷயங்கள் வந்து நீங்கள் கேரி பண்ணிட்டு போக வேண்டியது ஐடி ப்ரூஃப் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்ங்க செக்யூரிட்டி செக்கில் அது ரொம்ப முக்கியமாக வந்து கேட்பாங்க ஐடி ப்ரூஃபும் இந்த டிக்கெட்டும் வந்து நீங்கள் வந்து எடுத்து வச்சுக்கோங்க ப்ரிண்ட் அவுட் எடுத்து வச்சு வச்சுக்கிறதுனாலும் ஓகே இல்லை நீங்கள் மொபைலில் காமிச்சிக்கிறதுனாலும் ஓகே இப்போ நீங்கள் ஃப்ளைட்டில் வந்து உங்களோட சீட் செலக்ட் பண்ணுற ஆப்ஷன் வந்து ஒன்று இருக்குது என்னென்னா அந்த உங்கள் நீங்கள் புக் பண்ண டே டேட்டுக்கு ஒரு த்ரீ டேஸ் முன்னால் உங்களுக்கு ஒரு மெயில் வரும் வெப் செக் இன் மெயில் வரும் நீங்கள் அதில் வெப் செக் இன் பண்ணுறதுனாலும் பண்ணிக்கலாம் அப்படி இப்போ பாருங்கள் இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் அதை நாங்கள் ப்ரிண்ட் அவுட் எடுத்து வச்சுருக்கோம் பாருங்கள் வெப் செக் இன் மெயில் ஸோ இதில் வந்து நம்ம நமக்கு ஒரு அட்வான்டேஜ் என்ன அப்படின்னா நம்மளோட அந்த விண்டோஸ் சீட் வேணும்னா சூஸ் பண்ணிக்கலாம் நமக்கு என்ன சீட் வேணுமோ அதை சூஸ் பண்ணிக்கலாம் அதுதான் வந்து ஒரு அட்வான்டேஜ் நம்ம எடுக்க வேண்டியதில் எடுத்தாச்சு இப்போ நம்ம உள்ளே போகலாம் வாங்க இப்போ உள்ளே என்ட்ரு ஆகிறதுக்கு முன்னால் ஒரு செக்யூரிட்டி செக் இருக்கும் ஐடி ப்ரூஃபும் உங்கள் அந்த டிக்கெட்டையும் நீங்கள் காமிக்கணும் இப்போ உள்ளே என்ட்ரு ஆனதுக்கப்புறமா உங்களோட பர்டிகுலர் ஏர்லைன்ஸ் அந்த பேக்கேஜ் அந்த ஸ்கேனிங் இடத்துக்கு நீங்கள் போகணும் இது வந்து நீங்கள் ஃப்ளைட்டில் என்னென்ன லக்கேஜஸ்லாம் கொடுத்து விட போகிறீங்களோ அந்த லக்கேஜஸ் வந்து நீங்கள் ஸ்கேன் பண்ணுற இடம் இந்த ஸ்கேனிங்கில் நம்ம கையில் எடுத்துகிட்டு போகிற மாதிரி இந்த மாதிரி ஹேண்ட் பேக்கோ எந்த பேக் நீங்கள் கையிலே வச்சுக்க விரும்புகிறீங்களோ அது வந்து உங்களுக்கு ஸ்கேனிங் வந்து பண்ண வேண்டியதில்லை இப்போ நாங்கள் ஃப்ளைட்டில் கொடுத்து விட வேண்டிய அந்த லக்கேஜஸ் மட்டும் இப்போ ஸ்கேன் பண்ணால் போதும் இந்த செக் இன் பேக்கேஜ் ஸ்கேனிங் பண்ணுறப்ப முக்கியமாக நீங்கள் பார்க
இப்போ அந்த கேட்டுக்கு போகிற வழியில் இந்த மாதிரி லேடிஸ் தனியாக ஜென்ஸ் தனியாக செக்யூரிட்டி செக்கப் வந்து நடக்கும் இது வந்து நாம் கொண்டு போகிற அந்த லக்கேஜஸ் நம்ம கையில் வச்சுக்க போகிற லக்கேஜஸ் இருக்குல்ல இந்த மாதிரி ஹேண்ட்பேக்ஸ் அதை வந்து ஸ்கேன் பண்ணுவாங்க ப்ளஸ் நம்மளையும் அவங்க வந்து ஸ்கேன் பண்ணுவாங்க ஸோ இந்த இடத்துல வந்து நாம் என்னென்ன ஐட்டம்ஸ் வந்து கொண்டு போகக்கூடாது அப்படின்னு நான் சொல்கிறேன் இப்போ ஹேண்ட் பேக்கேஜில் நாம் கொண்டு போகக்கூடாத ஐட்டம்ஸ்லாம் பாருங்கள் இந்த மாதிரி ஹார்ட் பிக்கு அந்த மாதிரி ஃப்ளோர் கிளீனர் ஃபினாயில் ஆயில் ஹேர் ஆயில் அப்புறம் குட் நைட் பேட்ரிஸ் நைஃபு சிசரு இந்த மாதிரி டூல்ஸ் எல்லாம் இருக்குது பாருங்கள் ஷார்ப் டூல்ஸ் அதெல்லாம் கொண்டு போகவே கூடாது அப்படி இருந்தால் அவங்க வந்து தூக்கி போட்டுருவாங்க இப்போ அந்த ஹேண்ட் பேக்கேஜில் இருந்து நீங்கள் சில ஐட்டம்ஸை ட்ரேக்கு வந்து நீங்கள் மாற்றணும் என்னென்னா மொபைல் ஃபோன்ஸு இந்த மாதிரி எலக்ட்ரானிக் கேட்ஜெட்ஸ் லேப்டாப்போ அந்த மாதிரி எலக்ட்ரானிக் கேட்ஜெட்ஸ் கேமரா அந்த மாதிரி வச்சுருந்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ட்ரேக்கு வந்து நீங்கள் மாற்றிக்கணும் இதில் என்னோடய டிஎஸ்எல்ஆர் கேமரா மணி பர்ஸ் அதுக்கப்புறம் மொபைல் ஃபோனும் வைக்க போகிறேன் இந்த செக்அப் முடிஞ்சதுக்கப்புறமா இந்த மாதிரி நம்மளை போர்டிங் பாசஸில் இந்த மாதிரி சீல் வந்து போட்டுருவாங்க நம்ம பர்சனல் செக்அப் பண்ணியாச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ நம்மளோட செக்யூரிட்டி செக்அப் எல்லாம் முடிஞ்சது நீங்கள் பர்டிகுலர் அந்த கேட்டை அந்த டிக்கெட்டில் போட்டிருப்பாங்களா அந்த கேட்டில் போய் நீங்கள் உட்கார வேண்டியதான் இந்த மாதிரி தான் செம்ம கூட்டமாக இருக்கும் இந்த மாதிரி நீங்கள் இங்கே வெயிட் பண்ணுறப்ப உங்களுக்கு முன்னால் இந்த ஸ்க்ரீனில் வந்து போடுவாங்க எல்லா டீட்டெயில்ஸும் உங்களோட ஃப்ளைட் எது அப்படிங்கிறத பார்த்துட்டு என்ன ஸ்டேட்டஸில் இருக்குது அப்படிங்கிறத நீங்கள் பார்த்துக்கணும் இங்கே பாருங்கள் போர்டிங் க்ளோஸ்டு அப்புறம் வந்து டிபார்ட்டட் அப்புறம் கேன்சல்டு இந்த மாதிரி டிலேட் அந்த மாதிரி சொல்லிவிட்டு அந்த ஸ்டேட்டஸ் வந்து போடுவாங்க உங்களோட ஃப்ளைட்டை வந்து நீங்கள் அப்பப்போ செக் பண்ணிகிட்டே இருங்க என்ன ஸ்டேட்டஸில் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபஸ்ட்டு ஸ்டேட்டஸ் வந்து செக்யூரிட்டின்னு வரும் செக்யூரிட்டினா ப்ராப்ளம் இல்லை செக்யூரிட்டியில் இருக்குன்னு அர்த்தம் ஒன்ஸ் போர்டிங் அப்படின்னு உங்களுக்கு சேஞ்ச் ஆகிடுச்சுன்னா நீங்கள் எந்திரிச்சு நீங்கள் அந்த பர்டிகுலர் அந்த ஃப ஃப்ளைட் கிளம்புற இடத்துக்கு வந்து நீங்கள் போ போயிடணும் அந்த கேட்டுக்கு வந்து நீங்கள் வந்து போயிடணும் அவ்வளோதான் அவங்களோட போர்டிங் பாசஸ் வந்து செக் பண்ணுவாங்க கேட்டு உள்ளே நீங்கள் ஃப்ளைட்டில் போய் உட்கார வேண்டியதான் அங்கே ஃப்ளைட் வர வரைக்கும் போர்டிங் ஸ்டேட்டஸ் மாற வரைக்கும் கொஞ்சம் கடியாக இருக்கும் அந்த வெயிட்டிங் டைம் அந்த டைம் நீங்கள் ஏதாவது புக்ஸோ அந்த மாதிரி கொண்டு போயிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு டைம் பாஸ் சீக்கிரமாக அங்கிடும் கேட்லேருந்து டேரெக்டாக சில சமயம் அப்படியே உங்களுக்கு ஃப்ளைட்டுக்கு போகிற மாதிரி லிங்க் இருக்கும் இல்லைனா இந்த மாதிரி ஒரு குட்டி ஷட்டில் பஸ் மாதிரி இருக்கும் அந்த பஸ்ஸில் உங்களுக்கு இந்த மாதிரி அந்த ஃப்ளைட்டுக்கு வந்து கூப்பிட்டு போவாங்க உள்ளே போனதுக்கப்புறமா உங்களோட சீட் நம்பர் தேடி அங்கே போய் நீங்கள் உட்காந்துக்கலாம் ரிலாக்ஸ்டாக நீங்கள் ஏதாவது பெரிய பேக் லக்கேஜஸ் வச்சுருந்தீங்கன்னா மேலே இதில் வந்து போட்டு க்ளோஸ் பண்ணிடலாம் சீட் பெல்ட் போட்டுக்கோங்க மற்றபடி உங்களுக்கு எல்லா இன்ஃபர்மேஷன் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் எல்லாமே உங்களுக்கு ஏர் ஹோஸ்டர்ஸ் வந்து சொல்லுவாங்க அதை அந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷனை நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணாலே போதும் உங்களுக்கு சீட் முன்னாலேயே ஒரு பவுச்சில் உங்களுக்கு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கார்டெல்லாம் கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ அதை நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னாவே உங்களுக்கு நல்லா புரியும் ப்ளஸ் அவங்களும் இன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணுவாங்க அடுத்து உங்களோட டெஸ்டினேஷன் ரீச் பண்ணதுக்கப்புறமா லேண்டிங் ஆனதுக்கப்புறமா நீங்கள் அங்கேயே உங்களுக்கு இன்ஃபார்ம் பண்ணுவாங்க லேண்டிங் ஆகிறப்பவே ஃப்ளைட்டில் சொல்லுவாங்க எந்த பெல்ட் நம்பரில் வந்து உங்களுக்கு பேக்கேஜஸ் வந்து கலெக்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு அந்த பெல்ட் நம்பர் கிட்ட நீங்கள் போயிட்டு நீங்கள் நிற்க வேண்டியதான் அங்கே உங்களோட பேக்கேஜஸ் இந்த மாதிரி வந்துட்டே இருக்கும் நீங்கள் உங்களோட பேக்கேஜை பார்த்து செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க அவ்வளோதாங்க இதுதான் ஃப்ளைட் ட்ராவலுக்கு நம்ம ஃபாலோ பண்ண வேண்டிய இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் எல்லாமே இந்த வீடியோ கண்டிப்பாக ஃபஸ்ட் டைம் ஃப்ளையர்ஸ்க்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்ததுன்னா இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணுங்கள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க கமெண்ட்